साथीहरु गएको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई लोकसेवा आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा इलेक्ट्रिकल समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूह पाँचौं तह अर्थात् सुपरभाइजर पदको आन्तरिक प्रयोगात्मक लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नको क्वेशन नम्बर 24 सम्म जानकारी गरिरहेको छु आजको यस भिडियोमा बाकी क्वेशनहरु तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु क्वेशन नम्बर 26 मा सोधिएको थियो द फंक्शन अफ सर्च ट्यांक इज टु अप्सन ए सप्लाई वाटर इज कन्स्टन्ट प्रेसर अप्सन बी रिलीफ वाटर हेमर प्रेसर इन द पेन स्टक पाइप अप्सन सी प्रोड्यूस सर्च इन द पाइप लाइन र अप्सन डी नोन अफ एबो प्र सर्च ट्यांकको मेन फंक्शन भनेको वाटर हेमर इफेक्ट रिड्युस गर्नु हो र यसको सही उत्तर अप्सन बी हो क्वेशन नम्बर 27 मा सोधिएको थियो फर सक्सेसफुली पैरल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन यो मोस्ट इसेंशियल कंडीशन लाई याद गर्नु होला इज द देयर ए मा चाहिँ परसेंटेज इम्पिडेंस आर इक्वल ऑप्शन बी मा पोलारिटीज आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड ऑप्शन सी मा टर्न रेशियो आर एक्ज्याक्टली इक्वल र ऑप्शन डी मा केबे रेटिंग आर इक्वल दुईवटा ट्रांसफार्मर लाई कनेक्ट गर्नका लागि चाहिँ फर्स्ट मा चाहिँ प्राइमरी वाइंडिंग को बोथ ट्रान्सफर्मरहरु को भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुनु पर्दछ अथवा र अर्को चाहिँ ट्रान्सफर्मर रेशियो इक्वल हुनु पर्दछ र अर्को चाहिँ पोलारिटी इक्वल हुनु पर्दछ र लास्ट मा चाहिँ परसेंटेज इम्पिडेंस इक्वल हुनु पर्दछ चारवटा कन्डिसन हुन्छ सिंगल फेज को लागि र थ्री फेज को लागि चाहिँ अझै तीनवटा कन्डिसन एड हुन्छ एउटा चाहिँ फेज डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल अर्को फेज सिक्वेन्स इक्वल र अर्को चाहिँ यो भोल्टेज रेशियो सुड बी सेम विथ द रिफर टु द लाइन भोल्टेज भनेको भोल्टेज को रेशियो पनि इक्वल हुनु पर्यो र र मोस्ट इसेंशियल कन्डिसन चाहिँ पोलारिटी आर प्रोपर्ली कनेक्टेड हुनु पर्छ र यसको सही उत्तर अप्सन बी हो क्वेशन नम्बर 28 म्याक्सिमम मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल टू विंड एनर्जी अथवा विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 ए रो बी की हुन्छ भेलोसिटी सँग किप को मा डिपेंड गर्दछ ए भनेको एरिया स्विफ्ट बाइ द विंड टर्बाइन र रो भनेको डेंसिटी अफ विंड र यसरी हेर्दा अप्सन ए मा डेंसिटी दिएको थियो अप्सन बी मा क्यू अफ विंड भेलोसिटी अप्सन सी मा स्क्वायर अफ रोटर डायमिटर स्क्वायर अफ रोटर डायमिटर भनेको एरिया ए भनेको चाहिँ पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ है त पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 र अप्सन डी मा अल अफ एबो र यसको सही उत्तर के हुने भयो अप्सन डी अल अफ एबो हुने भयो क्वेशन नम्बर 29 फर दि सेम कन्डक्टर लेंथ सेम अमाउन्ट अफ पावर सेम लसेस एन्ड सेम म्याक्सिमम भोल्टेज टु अर्थ व्हिच सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम कन्डक्टर एरिया अप्सन ए मा सिंगल फेज एसी अप्सन बी मा थ्री फेज एसी अप्सन सी मा टु वायर डीसी र अप्सन डी मा थ्री वायर डीसी र फर सेम कन्डक्टर लेंथ सेम अमाउन्ट अफ पावर सेम लसेस एन्ड सेम म्याक्सिमम भोल्टेज टु अर्थ सबैभन्दा कम कन्डक्टर युज गर्ने चाहिँ थ्री फेज डीसी सिस्टम ले हो यसको सही उत्तर अप्सन डी हो इन ट्रान्सफर्मर द एनर्जी इज कन्भर्टेड फ्रम प्राइमरी टु सेकेन्डरी अप्सन ए मा थ्रु द कुलिङ कोइल अप्सन बी मा थ्रु एयर अप्सन सी मा बाइ द फ्लक्स र अप्सन डी मा नोन अफ एबो र ट्रान्सफर्मर मा चाहिँ एउटा साइडबाट अर्को साइडमा एनर्जी ट्रान्सफर हुने भनेको चाहिँ फ्लक्स थ्रु हो अप्सन बी यसको अप्सन सी यसको करेक्ट हो बाइ द फ्लक्स क्वेशन नम्बर 31 66 kb इज सुइटेबल फर द ट्रान्समिसन अफ पावर ओभर अप्सन ए मा 30 km अप्सन बी मा 60 km अप्सन सी मा 120 km र अप्सन डी मा 200 km र यसको सही उत्तर अप्सन सी सरी अप्सन बी को 60 km हो 60 km लागि सम्म ट्रान्सफर्म गर्न लागि चाहिँ 66 kb प्रयोग गरिन्छ क्वेशन नम्बर 32 पोस्ट टाइप इन्सुलेसन आर जनरली युज इन द लाइन पोस्ट टाइप इन्सुलेसन चाहिँ 1100 kb सम्म नै प्रयोग गरिन इन्सुलेसन हो यो हाई भोल्टेज इन्सुलेसन हो अप्सन ए मा अप टु 
टू हंड्रेड के बी अप्सन बी बी में बिलो थर्टी थ्री के बी अप्सन सी में बिलो हंड्रेड के बी रप्सन डी में एनी वोल्टेज लेवल और ईएचपी इसको सही उत्तर के होने भाई एनी वोल्टेज लेवल और ईएचपी अप्सन डी इसको करेक्ट होने भाई क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द इफिशिय अफ पावर ट्रांसफर्मर इज अराउंड अप्सन ए में फिफ्टी पर्सेंट अप्सन बी में सिक्सटी पर्सेंट अप्सन सी में एट्टी पर्सेंट अप्सन डी में नाइन्टी पर्सेंट ट्रांसफर्मर को स्टैटिक मशीन हो सरी स्टैटिक मशीन हो ट्रांसफर्मर को अभी स्टैटिक मशीन में लसेस एकदम कम होने भाई रो रोटिंग पैट होने भैन जिस लसेस कम होने भाई रहा इसको इफिशिय सारे नहीं बड़ी होता रहा इसको इफिशिय अप टू नाइन्टी एट पर्सेंट भी पाइज र अराउंड बने नाइन्टी फाइव पर्सेंट इसको सही उत्तर हो क्वेश्चन नंबर थर्टी फो अ थ्री फेज फोर वायर सीस्टम इज कमनली यूज फायर यह सब भाग बड़ी सोधी कोईसन हो यहाँ में यह लेवल थ्री फोर फाइव में पटक पटक रिपीट हो प्रत्येक वर्ष एवट न एवटा लेवल पक्का आँच ये कोईसन से रप्सन ए में प्राइमरी डिस्ट्रिब्यूसन अप्सन बी में सेकेंडरी डिस्ट्रिब्यूसन अप्सन सी में प्राइमरी ट्रांसमिशन रप्सन डी में सेकेंडरी ट्रांसमिशन री फेज फोर वायर सीस्टम चाह सेकेंडरी डिस्ट्रिब्यूसन लाइन प्रयोग इसको सही उत्तर अप्सन बी हो रेसन नंबर थर्टी फाइव आज को लगी लास्ट कोईसन रिफ्लेक्टर मीटर मिरर इम्प्लोय फर द एक्सप्लोटिंग सोलर इनर्जी इज कल्ड अप्सन ए मेन्टेल अप्सन बी हेलिस्टार्ट अप्सन सी डिफ्यूजर अप्सन डी पोन्ट र रिफ्लेक्टर मीटर जिस सोलर इनर्जी एक्सप्लोरेशन का प्रयोग यो हो सोलर इनर्जी से एक ठाक में केन्द्रित कर प्रयोग मिरर हो इस हेलो स्टार्ट भाई इसको सही उत्तर चाहिए अप्सन बी हो हस्त साथी इस आज को इस भिडियो मैं यहीं सकु ये इंपोर्टेन्ट को लगामी भिडियो भी बनाने तैंसा लगी मिदा होस्त धन्यवाद नमस्कार